Good evening, my friends. Welcome back. Dobrý večer vám praje, milí prítomní a som rád, že ste prišli znovu. I so much appreciate your presence tonight. We have one more opportunity to work with you. Ja si vysoko cením tú príležitosť, ktorú máme ešte raz spolu s vami a budem môcť spolu s vami premýšľať. This is our fourth evening together. Je to štvrté stretnutie naše spolu. And we've been dealing with basically four questions. My sme počas nášho semináru rozoberali štyri otázky. Question number one, what is character? Za prvé sme hovorili o tom, čo je charakter. And of course you all know our working definition for character, don't you? Predpokladám, že všetci poznáte definíciu charakteru. Character is the thoughts and feelings combined. Charakter, alebo o charaktere rozprávame len vtedy, keď naše myšlienky a naše pocity dokážeme spojiť. Character is what makes us what we are. Teda charakter robí z nás ľudí. It's far more basic and fundamental than how we talk and act. Je to o mnoho viac než naše reči, naše skutky. As the wise man says, as a man thinketh in his heart, so is he. Tak sme citovali z Biblie, múdry Šalamún hovorí, že charakter je niečo, ako človek rozmýšľa a ako cíti. We can talk and act like something we're not. My môžeme rozprávať a sa správať celkom inak, než cítime a než rozmýšľame. But what makes us what we really are is what's going on in the mind. To, čo z nás robí charakterných ľudí, alebo to, čo zjavuje, čím sme, to je v mysli. That first night we also came to recognize that the biblical term for character is glory. Takisto sme prišli k poznaniu prvý večer, že Biblia nepoužíva slovo charakter, ale používa iné slovo. And that is a very precious exegetical key that we gave you. A to je veľmi vzácný exegetický kľúč, ktorý sme vám minule dali. And with it you can lock, unlock many doors in which the word glory occurs in a scripture text. A keď poznáme ten kľúč, je to slovo sláva, tak s tým kľúčom môžeme otvoriť mnoho dverí, alebo inými slovami môžeme odhaliť mnoho skrytých právd z Biblie. The second night we tackled another question. Druhý večer sme rozprávali teda rozoberali inú otázku. How is it that God has revealed his glory to us? Akým spôsobom Pán Boh nám zjavil svoj charakter alebo svoju slávu? Where is his character revealed to us? Kde je tá jeho sláva zjavená? And we named six places. A sme rozoberali šesť takých miest. Sme ukázali na to. And of course you can remember all six of those, I'm sure. Ja som presvedčený, že sa pamätáte na všetkých šest miest, kde tá sláva sa zjavuje. In nature, teda je to v prírode, history and providence, je to v dejinách a v Božích skutkoch, in scripture, both old and new testament, písme svetom, v starom i novom zákone, more specifically in the sanctuary and its services, veľmi špeciálne sa zjavuje Božia sláva v starozákonnej svetiňovej službe, also in the law of God, takisto v Božom zákone v desatore, but ultimately where? Ale ešte kde? In the person of Jesus Christ. V osobe Ježiša Krista. He was the fullness, he was the brightness of his father's glory. On vlastne úplne zjavil v plnosti tú Božiu slávu. The next night we took a look at the seventh place where God revealed his glory. Posledný večer, keď sme boli spolu, tak sme hovorili o poslednom mieste, kde sa zjavuje Božia sláva. And we were basically asking the question, what happened to God's glory in man. A tá podotázka bola, čo sa stala Božiemu charakteru v nás. And we came to realize that God created man for the purpose of revealing his glory. My sme rozpoznali z písma svätého, že Boh preto stvoril človeka, aby cez človeka zjavil svoju slávu. And the way God made him man had an unlimited potential to reveal God's glory. Unlimited. A človek nebol ničím obmedzený, mohol sa rozvíjať a lepšie 
a lepšie zjavovať Božiu slávu. He was able to grow from glory to glory to glory. A on ever. mohol stále v tom procese ísť vyššie a vyššie od slávy k sláve. But the realization of that marvelous destiny was dependent upon obedience to the laws of our being. Ale ten slávny osud toho človeka bol podmienený tým, že človek mal by posluchnúť. And as we know, man was tested in the Garden of Eden, wasn't he? A my poznáme, že človek bol podrobený skúške v Edenskej záhrade. And tragically, man failed the test. A je to veľká tragédia, že človek neprešiel v tej skúške, ale padol. And as Romans 5:19 tells us, by one man's disobedience, the many were made sinners. A Biblia je napísané, že neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali neposlušnými. Tonight we have one last study. My dnes večer máme jednu poslednú tému. We are taking a look at what God has done to restore His glory in man. Dnes večer budeme rozprávať o tom, čo Pán Boh urobil v záujme toho, aby obnovil svoj charakter v človeku. Je to skoro nemožné pre mňa, aby som za jeden večer, posledný večer vám túto obrovskú pravdu zjavil. I need to take you from lesson 7 to lesson 40. In one hour. <laughs> Chcem za jednu hodinu spolu s vami rozobrať možno 33 tém. An impossible task. A je to samozrejme nemožná úloha. But what I would like to do is just to cover some high points. Ale to čo predsa chcem urobiť len v heslovite pripomenúť tie pravdy. What has God done in and through Jesus Christ to restore God's glory in us? Čo Pán Boh urobil v záujme toho, aby obnovil v nás Božiu slávu, Boží charakter? That is the question that we will be addressing tonight. Toto je tá hlavná myšlienka dnešného večera. But again, spiritual things are only spiritually discerned. Ale to už viete z predchádzajúcich stretnutí, že o duchovných veciach môžeme rozprávať len vtedy, keď máme duchovné schopnosti to prijať. That means that the first and most important thing we must do is to ask for the power of the Holy Spirit to guide our minds. A to, čo musíme urobiť, skôr než sa pustíme do tej témy, prosiť Boha o vedenie. Jesus says, Behold, I stand at the door and knock. A Ježiš hovorí, ja klepem pri dveriach. He wants to come in. On chce vstúpiť do nášho života. But what's he waiting for? Ale na čo čaká? A personal invitation. On chce, aby každý z nás pozval osobne. Please, Jeho. my friends, invite him to come in tonight. A preto vás prosím, aj dnes to urobte, pozvite ticho. My brother and I are going to kneel for a few moments of silence. My sa ideme modliť a my poklakneme, ale vy môžete zostať sedieť. And we would invite you to personally invite God's spirit into your heart. Ale chceme vás poprosiť, aby ste osobne na tichej modlitbe tromi štyrmi vetami povedali Bohu: "Otváram srdce pred tebou." My Father in heaven, we come before you in Jesus name. Nebeský Otec, mene Ježiša ťa prosíme. With confidence we stand in your presence. My sme ubezpečení a môžeme pevne stáť pred tebou. Knowing that we are accepted in the beloved. My veríme tomu, že sme milovaní tebou. And what we ask for just now is the outpouring of his holy spirit. A to, čo chceme prosiť teraz je, aby si vylial Ducha svätého. We have gathered tonight to feed from your table the bread of life. My by sme chceli dnes večer jesť z tvojho stola chlieb života. Naturally we have no appetite. Od prírodzenosti my nemáme chuť by the power of the Holy Spirit give us a hungering and thirsting for the word of God. Ale nech Duch svätý to pôsobí v nás, aby sme boli hladní a smední. Naturally we have no ability to digest spiritual food. Od prírodzenosti my nemáme schopnosť stráviť duchovné pokrmy. Give us the spiritual enzymes of the Holy Spirit that we might break down the bread of life and be nourished by it. Daj nám tie duchovné enzymy, ktoré potrebujú rozložiť tú stravu, ktorú príjmeme. We want to be fed by this meal, Father. My chceme byť nasýtení touto stravou. 
Please work a miracle and make that happen. Prosíme ťa, urob zázrak a daj, I aby have, sa to stalo. I have the undeserved privilege of breaking and, and distributing the bread of life. Ja mám tu príležitosť rozdávať, lámať chlieb života. And my brother has the privilege of handling it as he translates. A môj priateľ bude prekladať. Please wash and cleanse us. Prosím ťa, aby si nás tiež umil, pripravil. Don't očistil. let us flavor the bread in any way. Nedovol, aby sme rozhadzovali na zbytočné miesta chlieb života. And should anyone be fed tonight? A nech každý z nás je nasýtený. We will all know who gets the honor and the glory and the credit. A nech dnes večer všetci pochopíme, komu patrí tá čest, sláva i úcta. It is Jesus Christ. Je to Ježiš Kristus. Please, Father, help us to lift him up. Pomož nám, aby sme ho vyzdvihli, ale poriadne. And draw each one of us to him. A daj, aby každý z nás bol pritiahnutý k nemu. This is our prayer in his name. To je naša modlitba v jeho mene. Amen. Amen. The plan of salvation was devised in the mind of God from eternity past. Plán spasenia bol pripravený Pánom Bohom v nekonečnej minulosti. And though it became instantly necessary, God had it in his mind from eternity past. Skôr než sa to stalo skutočnosťou, že ten plán spasenia mal vstúpiť do platnosti, už ten plán bol dávno pripravený. And it involved the sending of his son on a twofold mission to planet Earth. A v tom pláne sa nachádza zvláštna úloha pre Božieho syna. He was sent to reveal God's glory to man. On bol poslaný na zem, aby zjavil Božiu slávu pre ľudí. And he was sent to restore God's glory in man. A bol poslaný aj preto, aby Božiu slávu obnovil v ľuďoch. Please understand that. Chcem, aby ste tomu rozumeli. I want to repeat it. Preto chcem to opakovať. Christ was sent on a twofold mission. Kristus bol poslaný pre dve veľmi dôležité úlohy. Number one, to reveal God's glory to man. Za prvé bol poslaný preto, aby zjavil Božiu slávu ľuďom. Number two, to restore God's glory in man. A za druhé, aby obnovil Božiu slávu v ľuďoch. Now please recognize that the restoration was dependent upon the revelation. Chcem, aby ste to vedeli, že to obnovenie záviselo od zjavenia, obnovenie charakteru. Why? Prečo? Because it's only in beholding the glory that we can be changed from glory to glory. Pretože jedine vtedy keď hľadíme na neho, teda na slávu, môžeme prechádzať s menami. So before God could restore his glory in us, he had to reveal his glory to us. Skôr než Pán Boh by mohol v nás obnoviť svoj charakter, najprv nám tú slávu alebo svoj charakter musí zjaviť. Now granted, we have talked about several ways in which God reveals his glory. Je sice pravda, že sme to už opísali, ako zjavil tú slávu pre nás. But my friends, nothing could replace the revelation of God's glory in Jesus Christ. Ale nič iné nemôže nahradiť zjavenie Božej slávy v Ježišovi Kristovi. You see only Christ could fully reveal the Father's character. Jedine Kristus dokáže v plnosti zjaviť Božiu slávu. It took a God to reveal God. Chcem, aby ste si to uvedomili, že to musí byť Boh, aby mohol zjaviť Boha. And Jesus Christ is the son of God. Ježiš Kristus je Boží syn. I am so thankful that he was willing to come to reveal his father's character. Ja som vďačný za to, že bol ochotný prísť na zem zjaviť Boží, teda otcov charakter. And why did he do it? Prečo on to urobil? He came to reveal it to us that he might restore it in us. On preto zjavuje tu slávu aby mohol obnoviť tu slávu v nás. You see that was the ultimate goal of the plan of salvation. To bol ten hlavný cieľ, zámer plánu spasenia. To restore God's glory in man. Obnoviť Božiu slávu v ľuďoch. But to do that, God had to reveal God's glory to man. Ale najprv Boh musel zjaviť svoju slávu ľuďom. Notice the purpose of the plan of salvation. 
Sledujte zámer alebo zmysel plánu spasenia. It's found in 2 Thessalonians. Nájdeme v Biblii druhé epistole Pavla do Tesaloniky, chapter 2. Druhá, druhá kapitola, 30. verš hovorí: But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved of the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia milovaní pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia a posvetení ducha a vo viere pravdy. What do we have here? Čo tu máme? This is a summary of the gospel. Je to zhrnutie Evanelia. This is stated as a, about as, as succinctly as you can state it. Je to tak veľmi stručne povedané. That's why he says in verse 14. Tu hovorí v 14. verši to which he called you by our gospel. K čomu vás povolal našim evangelium? But for what reason? Ale sledujte, aká je príčina nášho povolania. Don't miss this line. Prosím, aby ste nestratili zo zretela súvislosti. For the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Nadobudnúť slávy našeho pána Ježiša Krista. What was the whole plan of salvation devised to make possible? Aký bol teda zmysel plánu spasenia? Čo nám mal tento plán spasenia umožniť? It was devised to make possible regaining the glory, the character of Jesus Christ. zmyslom plánu spasenia je, aby človek mohol získať späť Božiu slávu. Please understand, that is the purpose of the plan of salvation. Toto je zmysel plánu spasenia. Paul makes it very clearly. He sums up the gospel and then he says it's all for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Apoštol Pavel to jednoducho zhrnul a hovorí, je to tak. Kvôli tomu Boh vymyslel plán spasenia, aby človek mohol prijať, získať Božiu slávu. A teraz chcem, aby ste použili ten kľúč zase. It's for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Je to napísané, že slávu Božiu, aby sme obnovili v nás, It is so that we can be restored to his character, my friends. To znamená, plán spasenia pracuje v záujme obnovenia Božieho charakteru v nás. So when Jesus came, keď Ježiš prišiel, what's the first thing he had to do? Čo on musel najprv urobiť? He had to reveal God's glory to man. Najprv teda zjavil ľuďom Božiu slávu. Notice how clearly Paul makes this in 2 Chronic, uh, Corinthians 4:6. Sledujte ako jednoducho Pavel apoštol konštatuje túto pravdu. Druhá Korintianom, Corinthians 4:6. Štvrtá kapitola, šiestý verš. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo. To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. He sent Christ to reveal the light of his glory in his face. On poslal Ježiša Krista, aby zjavil Božiu slávu svojou tvárou. And as we look upon that face, my friends, in beholding, we can be changed. A keď budeme na tú slávu hľadieť, tak prejdeme zmenami. I praise God that Christ was willing to become man. A ja chválim Boha za to, že on bol ochotný sa stať človekom, to reveal his father's glory to us. Aby mohol zjaviť otcovú slávu pre nás. You see, my friends, had he come with the glory that he shared with the father at the right hand of the throne of the universe mohol prísť on v takej sláve ako mal keď sedel vedla svojho otca v nebi we would have been consumed in his presence keby bol prišiel my by sme zhoreli okamžite but graciously he veiled his glory in humanity ale on ukryl tú slávu do ľudského tela so that we could behold it with unveiled 
face. A tým sa to stalo, že môžeme tú Božiu slávu vidieť odostretou tvárou. I love the way John puts it in John chapter 1, verse 14. A ja mám radosť z toho, akým spôsobom Ján to vyjadruje. And the word became flesh and dwelt among us. On hovorí, že to slovo sa stalo telom a prebýval medzi nami. And we beheld his glory. A my sme videli jeho slávu. A stále používajte kľúč. Sláva, sláva. What did we behold? Na čo sme my pozerali? We beheld his character. My sme pozerali na jeho charakter. But what kind of character? Aký druh charakteru? Glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Je to sláva Boha, ktorá sa zjavila v jednorodenom synovi. Oh, I love his name, the word. Ja milujem toto pomenovanie, slovo. Please understand, when we, when we use words, what are we communicating? My keď použijeme slovo, aby sme komunikovali, our thoughts and feelings. Tak tie slova sú výplodom myslenia a cítenia. Right? Súhlasíte? Yes. My friends, God in order to reveal his character, his thoughts and feelings. Boh nám zjavil svoj charakter, teda myšlienky a pocity. What did he send? Čo on poslal, keď chcel zjaviť svoj charakter? He sent the word. On poslal slovo. He expressed his own personal thoughts and feelings towards us in the word made flesh. On zjavil nám svoju slávu, zvýraznil tú slávu v slove ktorý sa stal telom. You see, please understand what it was that caused the sin problem amongst us as a people. Čo zapríčinil hriech medzi ľuďmi? It was lies regarding the character of God and the consequence of sin. Bolo to klamstvo sťahujúce na Boží charakter a klamstvo o tom, že aké následky bude mať hriech. Where were those lies told us? Kde takéto klamstvo bolo prvýkrát vyslovené? At the foot of the tree of knowledge of good and evil. To pri strome vedenia dobrého a zlého. God was misrepresented by Satan's lies. Pán Boh bol falošne predstavený Satanom, keď on klamal o Bohu. Satan made God look selfish. Satan hovoril o Bohu, že on je sebec. He made it look as if God was holding back something that was for our good. Satan zjavil Pána Boha tak, že on zatajuje veci, ktoré by slúžili k nášmu dobru. And once man began to consider the possibility of that fact, a keď človek začal rozmýšľať o tom, či je to naozaj pravda, he began to doubt whether God had told them the truth regarding what would happen if they ate the fruit. On začal pochybovať o tom, že Boh mu nepovedal pravdu a rozmýšľal aj o tom, že čo sa môže stať, keď ja otrhnem zakázané ovocie. After all, God is reserving this fruit for himself so that he can be God. Maybe he doesn't want us to be God too. Pán Boh rezervuje toto ovocie len pre seba. A on je Boh. A nám to nepraje, aby sme sa stali Bohmi tiež. And once they believed that lie regarding the character of God, they believed the lie regarding the consequence of sin. Tým, že uverili klamstvo o Božom charaktere, uverili aj klamstvám, ktoré hovoria o tom, aké následky bude mať hriech. And we fell into bondage to sin. A človek sa zamotal do hriechu. How? Ako? Because we believed a lie regarding the character of God. Pretože my sme uverili klamstvám týkajúcim Božieho charakteru. So how is God going to break that bondage to sin? Ako môže Pán Boh tieto siete hriechu roztrhať? He must send his son to reveal the truth regarding the character of God. On musí poslať svojho syna, aby zjavil pravdu o Božom charaktere. And what does Jesus say? A čo robí, hovorí Ježiš? You shall know the truth. Vy by ste mali poznať pravdu. And the truth will make you free. A tá pravda vás potom vyslobodí. Amen. It's as we understand the truth regarding the character of God that the bondage of sin is broken in our lives. To znamená, že ak pochopíme pravdu o Božom charaktere, 
tak táto pravda nás vyslobodí z hriechu. And this is why it was Jesus primary concern while he was here on earth. A tým vlastne je to zapríčinené, že najprv Ježiš Kristus sa venoval tejto práci to reveal God's glory to us. Aby zjavoval Božiu slávu pre ľudstvo. And oh how thankful I am that he graciously veiled that glory in humanity. A ja som nekonečne vďačný za to, že Boh zjavil ten Boží charakter tak, že ukryl do ľudskej podoby. Paul gives us an insight here, a very good insight. Apoštol Pavel nám not, umožňuje, not Paul, John gives us an Apoštol Ján nám umožňuje, aby sme uh, troška zahliadli do toho tajomstva. And the word became flesh and dwelt among us. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Do you know what the Greek word is that's translated dwelt among us? Viete, aké grecké slovo používa Ján, keď hovorí o tom, že prebýval medzi nami? Does anyone know what it is? Viete, aké slovo grecké použil Ján? It's the word tented or set up his tabernacle among us. Je to slovo, ktoré chce povedať, že on postavil stánok alebo stanoval medzi nami. The word became flesh and tented among us. Slovo sa stalo telom a postavil stánok a vlastne prebýva medzi nami. What verse does that remind us of? Čo toto slovo stanovať nám pripomína? Exodus 25 verse 8. Uh, druhá Možišova 25. kapitola 8. verš nám pomôže. Let them make me a sanctuary that I might dwell among them. Tam je napísané, že postavte mi svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Do you see the parallel there? Vidíte to spojenie? Please understand, my friends, that the sanctuary was actually a type of Christ incarnate. Je potrebné vedieť, že svätyňa starozákona bola typom a mala znázorniť stelesnenie Ježiša Krista. You see, the whole journey of Israel from Egypt to the promised land was a type of our plan of salvation. Celé dejiny izraelského národa od toho dňa, keď vyšli z Egypta a vošli do Kanánu, slúži nám ako typ na pochopenie plánu spasenia. And in order to make it, God had to become one with us and dwell among us. A v záujme toho, aby to bolo tam zjavené, tak musel Boh prísť medzi nich a prebývať medzi nimi. Let them make me a sanctuary that I might dwell among them. A preto Pán Boh povedal, urobte mi svetiňu, aby som mohol zostúpiť a stanovať medzi vami. That was a type of Christ incarnate. To bol vlastne taký typ na Ježiša Krista, predobraz lepšie povedané Now, na Ježiša Krista. Let's take a look at the sanctuary and see what we can learn about Christ incarnate. Keď sa pozrieme trochu na svetiňovú službu, tak viac budeme rozumieť tomu, ako Kristus prišiel v tele. First of all, it's in the middle of the entire encampment of Israelites. Za prvé musíme si uvedomiť, že ten svetostánok bol uprostred a okolo stanoval celý národ. As we walk through these rows of tents, we come to the center, which is a wide open area. Keby sme prechádzali táborom izraelského národa by sme prišli do centra ich táborenia, kde by sme našli otvorený veľký priestor. And there in the center is this larger building that's called the sanctuary. Uprostred tých malých stanov bol jeden veľký stan a tomu hovorili, že to je svetiňa. Tell me. Povedzte mi. Did it look beautiful on the outside? Bola tá svetiňa pekná zvonka? Was it beautiful to look at Keď on the sa pozerali na tú svetiňu, bola pekná? Videli ste už niekedy tú svetiňu namalovanú aspoň? No, it wasn't. To, to nebola nejaká pekná svetiňa. You see, it was covered like everyone else's tent was covered. Zvonka ten stánok bol prikrytý tým istým materiálom ako všetky ostatné stany. With probably badger's skins, brown and, and black. Bolo to z čiernej kože, vlastne tie, ten materiál bol taký istý ako ostatné stany. On the outside it looked very ordinary, very plain. Zvonka, keď sa na to pozreli ľudia, tak to bol taký každodenný materiál. What does that tell us about the antitype 
Christ incarnate himself. Čo tento pohľad nám hovorí o Kristovi, ktorý bol vlastne naplnením toho, čo na svätyni sme videli. Isaiah 53 verse 2. Izaiáš 53. kapitola 2. verš hovorí, He shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness and when we see him there is no beauty that we should desire him. Isaiah On vyrástol medzi nimi ako prútok a my sme hľadeli všetci na neho, ale sme nevideli na ňom žiadnej krásy. You see, Jesus was not to attract people to himself. Ježiš Kristus zvonka nebol nejaký atraktívny because of external beauty. Pretože Ježiš mal vo vnútri svoju krásu ukrytú. He was to attract people to himself because of internal beauty. On priťahoval ľudí k sebe to vnútornou krásou because of the glory of his character pretože sláva Božieho charakteru prebývala v ňom. Back to the tent on the Sinai desert floor. Keď sa vrátime do starozákonnej svätine, though it looked like everyone else's tent on the outside, zvonka síce ten svetostánok bol taký istý ako ostatné stany, did it look like everyone else's tent on the inside? Vyzerala tá svätyňa znútra tak isto ako ostatné stany? No, it didn't. Nie, už znútra vyzerala inak. Everything was made by the finest craftsmen under the direction Všetky of the Holy Spirit. Tie nábytky boli umelcami vyrobené. And it was all polished and plated with gold. Všetko bolo vyleštené, prikryté zlatom. And the rich colors that were embroidered into the tapestry were mirrored in the golden walls. A všade, kdekoľvek ste sa pozreli, všade ste videli leska slávu, drahoty a zlata. And God's Glory lighted the whole inner dwelling of the sanctuary. A Božia sláva osvetcovala tie vnútorné priestory svätyne. It was exquisitely beautiful in there. To bolo niečo nádherné. Why? Prečo? Because it was a type of him in whom dwelt the fullness of the Godhead bodily. Prečo to bolo také krásne? Pretože to bol typ, predobraz toho, čo malo prísť v skutočnosti, čo malo telesne zjaviť tú Božiu krásu vo vnútri. Inside Christ was infinitely beautiful, my friend. Ježiš Kristus vo vnútri bol nekonečne nádherný. And that was what was to attract people, his inner beauty. A tá jeho vnútorná krása priťahovala ľudí. Oh, I praise God. God for the incarnate Christ, my friends. Ja ďakujem Pánu Bohu, chválim ho za to, že Kristus prišiel v tele. And I pray that we might behold that glory. A prosím ho, aby sme mohli hľadieť pozorne na jeho slávu. What did Christ say about his own personal fulfillment of his mission to planet Earth? Čo Ježiš Kristus učil o tej svojej službe? kvôli čomu on prišiel. I want to read from you a portion of his prayer. It's found in the Lord's prayer. Chcel by som citovať z jeho modlitby. Je to pánová modlitba. Now, when I say the Lord's prayer, please understand what I'm not talking about. Keď ja poviem, je to modlitba pánova, chcem, aby ste pochopili, o čom nerozprávam. When you hear the word Lord's prayer, what do you think? Čo vás napadne vtedy, keď počujete pánová modlitba? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, etc. Poznáte modlitbu Otče náš? Was that the Lord's prayer? Bola táto modlitba pánová modlitba? Did the Lord ever pray that prayer? Modlil pán Ježiš túto modlitbu niekedy? No. Nikdy sa nemodlil Ježiš modlitbu Otče náš. How do we know that? Ako to vieme? Ako to dokážeme? Forgive us our debts as we forgive our debtors. Pretože v tejto modlitbe sa nachádza myšlienka, odpusti nám naše hriechy, tak ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Did Jesus ever have to pray such a prayer? Ježiš potreboval prosiť otca, aby mu otec odpustil jeho hriechy? No. This is the prayer the Lord taught us to pray. To je modlitba, čo Ježiš učil učeníkov, aby sa modlili. Please notice that in his prayer there is no 
of confession or repentance whatsoever. V modlitbe Ježiša Krista sa nenachádza ani náznak toho, že by on bol hriešný. Where's his prayer recorded? Kde je jeho modlitba zaznamenaná v Biblii? It's recorded in John chapter 17. Je to 17. kapitola Jánovho evanelia. Oh, I love this prayer. Notice ja milujem it. túto modlitbu. John chapter 17. 17. kapitola Jánovho evanelia. I'd love to consider the whole prayer, but we don't have time for that. Ja by som najradšej rozprával celý večer o tejto modlitbe, ale nemáme toľko času. But let's go to verse 4. What does he say? Štvrtý verš čo hovorí? He says, "I have glorified you on the earth." Ja som ťa oslávil na zemi. Oh, I love that. Ja milujem tento výrok. There, there are no qualifications at all. He doesn't say I, I tried to, but I missed it a few times. Nothing like that. Ježiš nehovorí v tejto modlitbe, že no ja som urobil maximum, čo som mohol, možno niečo som nestihol. He says, I have glorified you on the earth. Ježiš hovorí, ja som dokonal prácu, som ťa oslávil na zemi. And what does he go on to say? A potom hovorí ďalej, I have finished the work which you have given me to do. Ja som dokončil dielu, ktoré som mal vykonať. Mission accomplished. I did it, Father. Čo si mi kázal vykonať tú misiu, ja som to urobil. Everything you sent me to do, I have done. Všetko, čo si mi prikázal, je urobené. What a prayer. I love je to, that prayer. Je to zvláštna modlitba, ja milujem túto modlitbu. Note what he says down in verse 6. A potom v šiestom verši hovorí I have manifested your name to the men whom you have given me. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. I have what? Čo som urobil? I have manifested your name. Ja som zjavil tvoje meno. Think about that with me. Premyšľajte o tom. When Moses was on Mount Sinai, as we studied in our first study together, keď prvý večer sme hovorili o Mojžišovi, ako sa stretol s Bohom na hore Sinaj, What did he ask of God? čo sa pýta Mojžiš, alebo čo prosí Mojžiš Please, od Boha? Show me your glory. Ukáž mi svoju slávu, Bože. And what did God say he would do? A čo Boh odpoveda? He said, I will proclaim my name. Boh mu hovorí, ja ti ukážem, zjavím svoje meno. I will what? Čo bude? I will proclaim my name. Ja budem volať moje meno pred tebou. Now when you proclaim something, how do you communicate it? Keď vy voláte, tak čo vlastne tým robíte? By word. Len slovami môžeme volať. Slova vyslovujeme. What did Christ say that God was? Čo Kristus povedal o Bohu, aký je Boh? The Lord, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Pán, pán je zdlhozhovývavý, milostivý, láskavý. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity, transgression and sin. Do, odpúšťa hriechy do tisíceho pokolenia. He proclaimed his name by word. On zjavil svoj charakter alebo svoje meno slovami. But my dear friends, that was not a sufficient revelation of the character of God. Ale slovami sa nedá úplne zjaviť, dokonale zjaviť, dostatočne zjaviť Boží charakter. Had to Čo sa muselo ešte stať? The word had to flesh. Tie slova, ktoré boli vyslovené, sa museli premeniť na telo. Amen. The m- proclaimed name had to be lived out and become the manifested name. To čo tam bolo hlásané a vyslovené, muselo zobrať telo na seba. And everything, my friends, everything that God said he was by word on Mount Sinai, všetko čo Pán Boh povedal slovami na hore Sinaj, he proved himself to be in the word made flesh on Mount Golgotha. A on všetko dokázal v tele na hore Golgata. There is no doubt that God is merciful and gracious as we look at Christ crucified. Keď sa pozrieme na ukrižovanie Ježiša Krista, nie je pochybnosti o tom, že on je milostivý a láskavý Boh. 
There is no doubt that he will forgive iniquity and transgression and sin as we look at Christ crucified. Niet pochyb o tom, keď sa pozrieme na ukrižovanie Krista, že on vie odpustiť, on je milostivý, on je dobrotivý. Jesus Christ proved beyond any shadow of a doubt that God's word is true. Ježiš Kristus dokázal sám na sebe, že slova zjavené o Božom charaktere sú pravdivé. When he manifested the character of God. On zjavil Boží charakter. Oh, I praise God for that beautiful revelation. Chválim Boha za toto krásne zjavenie. You see, recognize that Christ's entire life was a perfect revelation of the Father's glory. Je potrebné si uvedomiť, že Ježiš Kristus počas svojho celého života bol a je zjavením Božej slávy. Even when he was born in Bethlehem's manger. Aj keď Ježiš ležal v jasličke v Betleheme, he was a perfect revelation of his father's glory. On bol stále dokonalým zjavením Božieho charakteru. And with spiritual discernment, the wise men could see that that was more than just a baby boy. A práve tí múdrci od východu, keď prišli, tak duchovným zrakom uvideli, že v osobe dieťaťa nevidia len dieťatko, ale vidia slávu Božiu. They could see that that was God. Oni videli, že to je Boh. And what did they do? A čo urobili v tej situácii? They got down and they Pred Bohom him. poklakli. And wise men still worship him today. A tí múdri ľudia dodnes ho oslavujú a slúžia mu. But my friends, please understand. Ale prosím, aby ste pochopili, perfection is not static. Perfection is dynamic. Chcem, aby ste pochopili, že dokonalosť to nie je stav, ale je to proces. And in a perfect state, Christ grew. Ale Ježiš Kristus v tej svojej dokonalosti tiež rástol. He grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. He grew. On stále rástol aj v múdrosti, aj na tele stále rástol vyššie. And his whole life was a continual growth into the character likeness of God the Father. A on stále celý život vlastne sa približoval k tej Božej sláve. But please know that he revealed the brightness of his father's glory. Je potrebné si uvedomiť, že on v plnosti zjavil Božiu slávu. The brightness. What does that mean? Čo to znamená, že v plnosti? That means that he revealed an infinitely perfect character. Je potrebné vedieť, že nekonečne dokonalý charakter on zjavil. And so that perfection, it grew and it grew until it reached its infinite perfection as he hung on Calvary's cross. A tá nekonečná uh, dokonalosť rastie, rastie, rastie až do nekono, nekonečnosti a vlastne sa zjavuje na Golgotskom kríži. Only there do we see the infinite beauty of the love of God. Jedine tam môžeme vidieť tú nekonečnú krásu Božej lásky. And please don't forget, he says, if you've seen me, you've seen the Father. Prosím, aby ste nezabudli to, čo on o sebe povedal. Ak vy ste videli mňa, videli ste môjho Otca. We have a tendency to think of, of God as being the of Christ as being the one who's for us and, and he's trying to talk God into accepting us. My niekedy máme takú tendenciu veriť to, že Otec nebeský nás prijal len kvôli tomu, že Ježiš Kristus sa prihováral za nás. But God loves us too. God the Father loves us. My si myslíme niekedy, že len Kristus nás miloval, ale aj Otec nás miluje. Jesus says if you've seen me you've seen the father my friend. Ježiš hovoril že ak ste videli mňa vidíte otca. And I promise you that infinite suffering that he was going through on the cross. A ja vidím v nekonečnom utrpení Ježiša Krista was a revelation of the infinite love of God for us. Bol zjavený Boh ako nekonečný Boh a ako nekonečná láska. I hear Christ asking the Father to help him reveal this glory. 
A v tejto modlitbe, čo sme chceli citovať, alebo citujeme, je myšlienka, že on prosí otca, aby pomohol mu túto nekonečnú slávu zjaviť. It's found in John 17, verse 5. A toto sa nachádza v prijatom verši. I skipped it when I read it earlier. A ja som to vynechal, keď som čítal pred chvíľou. What does he say in verse 5? Čo hovorí v piatom verši? And now, O Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. A teraz ma oslav ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet. What glory did Christ have with the Father before the world was? What kind of glory? Slavu mal Kristus u Otca predtým, než svet existoval. It was infinite glory. To bola nekonečná sláva. Where is he about to go after this prayer? Kde ide Ježiš po tejto modlitbe? John 18 verse 1. 18. kapitola Janovho evanelia, prvý verš hovorí, he goes to Gethsemane. On išiel do Getsemanskej záhrady. And what happens after Gethsemane? A čo sa stalo po Getsemanskej záhrade? The trial and finally the crucifixion. On išiel na súd a potom na kríž. Jesus is just about to go through the final events of his human life. Ježiš je tesne, sa nachádza tesne pred záverom posledných udalostí v jeho živote. A on sa zachvel, keď pomyslel na to odlúčenie, ktoré malo nastať na Golgote, od, odlúčenie od Otca. And he pleads with God to help him reveal the infinite glory. A on v tejto situácii prosí Otca, pomôž mi zjaviť tú nekonečnú slávu. And God does. A Boh to urobil. God does. Oh, my friends, I would love to share with you the infinite revelation of God's glory on the cross. Rád by som rozprával o nekonečnom zjavení o tej nekonečnej Božej láske. Consider with me one point, please. Chcem ešte premýšľať nakrátko o tejto veci. As he's nailed to that cross. Keď on bol pribytý na kríž, What do they say to him? What do they say to him? The people that are around the cross. What do they say to him? Ľudia povedali Kristovi. And please know who it is that put this thought into their minds. A chcem, aby ste vedeli aj rozmýšľali aj o tom, že tie myšlienky, kto vložil do ich rozumu. It's Satan himself. Je to Satan sám. Listen to what they say. Sledujte, čo oni hovorili. Matthew 27, verse 39. Matúš 27, and those 39. Who pa- and those who passed by blasphemed him, wagging their heads and saying, you who destroy the temple and build it in three days, save yourself. If you are the son of God, come down from the cross. Budem čítať ten text, ktorý brat citoval. A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu, pokývujúc svojimi hlavami a hovorili, hla, ty, ktorý boríš chrám a za tri dní staviaš, pomôž samému sebe, ak si syn Boží a zostup z kríža. Ježiš vedel, že národ izraelský chce vidieť nejaké veľké, mohutné znamenie, skôr než by uverili v Mesiáša. And if he comes down from the cross and proves that he is God, a keby on teraz zostúpil z kríža, aby dokázal, že on to vie, že je Boh, they'll believe him. Listen to what they say. ľudia by uverili. Sledujte, čo je napísané tam. For, uh, verse 41. Likewise the chief priests mocking with the scribes and elders said he saved others himself he cannot save if he is the king of Israel let him now come down from the cross and we will believe him Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi so staršími a hovorili iným pomáhala sám sebe nemôže pomôcť What are they saying Ak zostúpi kríža teraz Uveríme mu. If he just comes down from the cross, we'll believe him. Oni hovoria, no ak zostúpi, budeme mu veriť. 
Now, my friends, if, if I had been nailed to the cross, Milí prítomní, ak by ma niekto pribil na kríž, would it have been a temptation for me to save myself? Bolo by to veľké pokušenie pre mňa zostúpiť z kríža? No. Nebolo by to žiadne. Why? Prečo? I can't. I'm nailed up here. Pretože ja som pribitý, ja nemôžem. I can't break free. I can't save myself. Ja nemôžem sa vyslobodiť. But was it a temptation for Christ? Ale bolo to pokušenie pre Krista? Was it a temptation for Christ? Bolo to veľké pokušenie pre neho? Oh yes. Áno, bolo veľké. Very easily he could save himself. On veľmi ľahko mohol sám seba zachrániť. And here the scribes and Pharisees were telling him if he does that they'll believe in him. Farizei a zákonníci mu povedali, ak to urobíš, uveríme ti. My friends, you can't even begin to understand how powerful a temptation that was to Jesus Christ. Tu môžeme práve pocítiť, aké mocné pokušenie prichádzalo ku Kristovi. And yet he did not come down. Ale on napriek tomu nezostúpil z kríža. Why? Prečo? Because if he did, he couldn't save you and me. Pretože keby to urobil, by nemohol teba zachrániť. Ani mňa. He could not save us. On nemohol by nás zachrániť. So he chose to die the death of a sinner. On sa rozhodol radšej zomrieť spolu s hriešnikmi. You see, he was on the cross taking the consequences of our sin. On bol na kríži a zobral následok našich hriechov. In himself he was perfectly sinless. On vo svojom živote bol dokonale bezhriešný. There was no reason for his being punished. He was hmm. being punished for us. On nemal žiadny dôvod, aby prijal nejaký trest. On bol potrestaný kvôli nám. And yet he still chooses to do that so that he can save us. On to vybral dobrovoľne v záujme našej záchrany. And though he could come down easily, a tí, ktorí by mohli prísť dole ľahko, and called 12,000 angels to wipe out the whole lot of them. On povedal, že 12 tisíc anielov čaká na povel otca. He chose to stay there and to die. Mohli prísť pomôcť, ale on napriek tomu sa rozhodol zomrieť. My friends, that is infinite love. Toto je nekonečná láska. What kind of love? Aký druh lásky? Infinite love. Je to nekonečná. Why? Prečo? Because he's suffering infinitely to reveal it. Pretože on nekonečne trpel, aby to mohol zjaviť. And as you behold that love, my friends, A keď my budeme hľadieť na tú slávu, I promise you, ja slubujem vám, in beholding you will be changed pohľadom na tú lásku budeme menení. You will be changed. Prežijete zmenu. What happens shortly after he dies on the cross? Čo sa stalo potom, keď zomrel na kríži? The scribes and the Pharisees wanted to make sure that all three of the men were dead. Farizei chceli sa presvedčiť o tom, že všetci traja, ktorí vysia na kríži, sú mŕtvi. Why? Prečo? Because this was Friday afternoon. Pretože to bolo piatok po obede. And what was coming? A čo po piatku prichádza? The Sabbath day. To bola sobota. Now this wasn't just any Sabbath. This was a high Sabbath. To nebola hociaká sobota. To bola taká významná sobota. In other words, one of the rotating feast days ended up on the seventh day Sabbath. Židia mali také sviatky, ktoré sa vracali a keď oni prežili viac tých sviatkov spolu, tak tie sviatky končili Veľkou sobotou. So a to bolo pre nich veľmi dôležité, aby sobotu nechali, zachovali a aby bola svetá. But my friends, if a body is on the tree on the Sabbath, that's breaking the Sabbath. A oni pochopili, že ak telo tých zločincov zostane na kríži, tak to poškvrní sobotu. Oni chceli niečo urobiť, aby sú z tela odstránili z toho kríža. So what do they do? Čo oni urobili? 
It's recorded there in John chapter 19. Je to Jánovo evangelium 19. kapitola, ktorá toto zaznamenáva. Please notice it. Chcem, aby ste to všimli. John chapter 19, let's pick it up at verse 30. Budeme od 30. verša citovať. What does Jesus say? Ježiš hovorí. John 19, verse 30, Jesus says, Ježiš hovoril na kríži. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished, and bowing his head, he gave up his spirit. Ježiš volal veľkým hlasom, dokonané je, a In potom a... sklonil svoju hlavu a vydal ducha. In other words, he dies. Verse 31. Inými slovami, on zomrel. Therefore, because it was the preparation day, pretože to bol deň prípravy, the bodies, uh, that the bodies should not remain on the cross on the Sabbath day, a pretože tela nesmeli zostať cez sobotu na kríži, for that Sabbath was a high day, pretože to bola veľká sobota, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Židia požiadali Piláta, aby polámal kosti tých zločincov a aby tela mohli byť snímané dole z kríža. Bežne smrť na kríži trvá veľmi dlho. It's extremely painful. Je to veľmi bolavá záležitosť. But graciously these men are going to be hastened to their death. They're going to be quickened to their death. Práve títo ľudia vlastne idú urýchliť smrť týchto zločincov. They want to break their legs. Preto chceli zlomiť ich nohy. What will that cause? Čo aké to by malo mať následky? And will cause them with their whole body weight to hang on their chest. To by zapričinilo, že by museli vysieť celou váhou na rukách. They can't hold themselves up. Pretože they nohy majú zlomené a nemôžu sa nadýchnuť. And what will happen? Čo by sa stalo? They'll suffocate. Oni by sa udusili. They won't last long. Nemohli by dýchať dlho. And so they go to the first one and they break his legs. A keď prišli k prvému a zlomili jeho nohy, second one break his legs. Prišli k druhému zlomili nohy, but they come to Jesus. A prišli k Ježišovi, and he looks like he's dead. A on vyzeral ako keby už nežil. But they're not quite sure. Maybe he's just comatose. On vyzeral ako mŕtvy, ale vojaci nemali istotu, že je mŕtvy. So to really make sure he's dead, aby sa presvedčili o tom, že je mŕtvy, what does the soldier do? Čo urobil ten vojak? He takes that long spear and he thrusts it upward into his side. On prepichol bok Ježiša Krista. And that spear goes through his heart. A to prepichlo vlastne jeho srdce. And the soldier pulls out the spear. A keď vytiahol ten vojak svoju meč. And what happens? Čo sa stalo? Listen closely. Sledujte, čo je tu napísané pozorne. Verse 34. But one of the soldiers pierced his side with a spear and immediately blood and water come out. A jeden z tých žoldnierov prepichol bok Ježiša Krista a okamžite začal tiec z boku Ježiša Krista. Voda začala a Krv. Notice how important it is to John that we know this with assurance. Aké je to dôležité pre apoštola Jána, ktorý písal túto správu, aby sme, aby sme tomu dobre porozumeli. Verse 35. My čítame 35. verš. He who has seen has testified. Ten, ktorý to videl, vydal svedectvo. is true. A jeho svedectvo je pravdivé. And he knows that he's telling the truth. A on vie, že hovorí pravdu. So that you may believe. Aby ste vy mohli veriť. Wow. Prečo? It's very important to John that we believe that blood and water flowed from the pierced side of Prečo Jesus. Prečo bolo také dôležité pre apoštola Jána, aby sme my tomu verili, že z tela Ježiša Krista vychádza krv a voda? But why? Prečo? What is so significant about this blood and water? Prečo je také dôležité vedieť, že voda a krv ide z tela? Some people say, well, it, it's, it's simply proof that he fulfilled prophecy. Niektorí ľudia povedali, no to sa stalo len preto, aby sa naplnili predpovede proroctva o ňom. 
And indeed, what John continues to write says that that's partially true. A Jan dodává, že ano, je to pravda, čiastočne. Verse 36. For these things were done that the scripture should be fulfilled, not one of his bones shall be broken. Lebo toto sa stalo na to, aby sa naplnilo písmo, jeho kosť nebude zlámaná. 37. And again, another scripture says, they shall look on him whom they have pierced. A zase iné písmo hovorí, uvidia toho, ktorého prebodli. But please notice, the prophecy said nothing about blood and water flowing out. Ale chcem zvýrazniť, že žiadne proroctvo starozákonné nikdy nehovorilo o krvi a o vode. Nothing at all. Nic sme o tom nečítali. And yet John says, I'm telling you the truth. You must know that blood and water came out of the pierced side of Jesus. Ján povedal, pravdu vám hovorím, videl som to na vlastné oči, že krv a voda vyteká z jeho boku. So why is this so important, John? Prečo je to také dôležité pre Jána? My dear friends, we have in the blood and the water. My máme, milí prítomní, vo vode a v krvi all sufficient provision whereby God's glory might be restored in us. Máme všetko, čo potrebujeme k tomu, aby Božia sláva, Boží charakter mohol byť obnovený v nás. In the blood and in the water we have that all sufficient provision of grace. V krvi a vo vode máme všetko teda je to dostačujúce pre nás, aby Božia sláva v nás mohla byť obnovená. From the cradle to the cross, Christ has perfectly revealed God's glory to us. Od narodenia až po Golgotu zjavil dokonale svoj charakter pre nás. Now immediately at the point of his death. Ale teraz v bode, keď on zomrel, when his side is pierced. Keď jeho bok prepichli, What immediately comes out? Čo vychádza okamžite z neho? The blood and the water. Krv a voda. That which we must have by faith if we are going to be restored into the glory of Christ. To je niečo, čo my musíme vidieť, vlastniť a chceme cez vieru prejsť obnovením charakteru. The blood. What does the blood represent? Čo symbolizuje krv? It is by the blood that we are justified. Skrze krv sme ospravedlnení. The water. What does it represent? A voda čo symbolizuje? It is by the water that we are sanctified. Skrze vodu sme posvetení. By the blood we are made righteous in God's sight. Keď skrze krv sme spravodlivým učinení pri Bohu. By the water we are made holy in God's sight. Ale skrze vodu sme učinení svätí. What does the blood represent? Čo teda krv reprezentuje? Shed blood represents death. Keď prelejeme krv, tak to symbolizuje smrť. But as scripture says, the life is in the blood as well. Ale Biblia hovorí, že život je v krvi. So the blood of Christ represents both his sacrificial death and his substitutionary life. Krv symbolizuje jeho smrť, ale zároveň a jeho život. And by means of the blood, my friends, Jesus Christ has met all the requirements of the law against us. Ježiš Kristus tým, že prelial svoju krv, zaplatil za všetko, čo sme my mali platiť. What does the law of those who have čo hovorí zákon tým na adresu tých, ktorí padli do hriechu? The soul that sins shall die. Tí, ktorí padli do hriechu, musia zomrieť. How many of us have Koľký z nás hrešili? All of us. Teda všetci. How many of us must die? Koľký z nás musia zomrieť? All of us. Všetci musíme zomrieť. Praise God for the blood as it represents the substitution, the sacrificial death of Christ. Ďakujem Bohu, že cez krv Ježiša Krista je, sú tie naše dlhy vyplatené. 
My friends, please understand. Chcem, aby ste pochopili. If we refuse to accept the blood as it represents the sacrificial death of Christ. Ak my odmietneme prijať krv Ježiša Krista ako obeď za naše hriechy, please know that we must die for our own sins. Prosím, pochopte, že potom my musíme zomrieť za naše hriechy. That's really the only way that we can keep from dying for our own sins is by accepting the sacrificial blood of Jesus. Jediná cesta, ako môžeme zostať živí, je prijať krv Ježiša Krista. But the blood not only represents the death of Christ, the blood represents his perfect life as well. Ale krv nereprezentuje len smrť, ale aj život. And all the way from the cradle to the cross, he lived a life of perfect obedience for you and for me. Ježiš Kristus žil od svojho narodenia až po Golgotu dokonalý život pre vás aj pre mňa. When he came, for example, to the river Jordan to be baptized. Keď prišiel k rieke Jordán, aby bol pokrstený. What did he say to John? Kristus čo povedal Jánovi? Baptize me. Pokrsti ma. What did John say to him? A čo Ján odpovedal? Not me, you, you me. Nie, nie, ja nie teba, ale ty by si mal pokrstiť mňa. And what did Jesus say? A čo hovorí Ježiš? Suffer it to be that we might fulfill all righteousness. Nechaj to byť tak, aby sme naplnili spravodlivosť. Please notice what was Jesus doing? Čo išiel robiť Ježiš Kristus? He was fulfilling everything the law requires of us. Ježiš Kristus naplnil všetko, čo zákon žiada a predpisuje nám. He was being baptized not for himself but for us. On bol pokrstený nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Did Jesus have to be buried and washed clean of any sin and then come up a new creature? Musel byť Ježiš Kristus ponorený do vody a pokrstený za svoje hriechy kvôli svojim hriechom? No, he was absolutely sinless. On bol bezhriešný, dokonale bezhriešný. So who was he being baptized for? Pre koho bol on teda pokrstený? For us. Pre nás. On the cross. Na kríži. What did he say to the one thief who said to him, Lord, remember me when you come into your kingdom? Čo povedal na kríži Lotrovi, ktorý sa obrátil na neho, Pane, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš vo svojom kráľovstve. Čo hovorí Ježiš Lotrovi? You will be with me in paradise. Ty budeš so mňou v raji. What? Čo mu hovorí? He wasn't baptized. On nebol pokrstený, ten zlodej. And what does scripture say? A čo hovorí písmo svete? Only those who are baptized of the water and of the spirit can go to heaven. Tí, ktorí boli pokrstení vo vode a v duchu. He wasn't baptized. Môžu vstúpiť do neba, a on nebol pokrstený. And yet what is Jesus telling him? A čo hovorí Ježiš jemu? He's going to be in heaven. Ty budeš so mnou v raji, v nebi. How is he going to be in heaven if he wasn't even baptized? Ako sa on dostane do neba, keď nebol pokrstený? Please understand, my friends. Chcem, aby ste pochopili. Jesus has done everything for us that we can't do for ourselves. Ježiš Kristus urobil všetko pre nás, čo my sami pre seba urobiť nemôžeme. Did you hear that? Počuli ste tento výrok? I want to repeat that. Chcem to opakovať. Jesus has done everything for us to earn salvation that we cannot do for ourselves. Ježiš Kristus urobil všetko preto, aby sme získali spasenie, všetko, čo my nemôžeme pre seba urobiť. Was the thief on the cross able to be baptized? Was he? Bol schopný ten lotor na kríži podstúpiť krst? No. On nebol schopný. What happened just a few minutes later? What Čo happened? sa stalo o niekoľko minút neskôr? His legs were broken and he died on the cross. Jeho nohy boli polámané a on sa udusil na kríži. And yet what does Jesus tell him? A čo povedal Ježiš? He's going to be saved. Bude zachránený. 
On what basis? A na základe čoho? On the basis of Christ's perfect life of obedience being credited to his account. Na základe toho, že Kristov perfektný život bol mu prepožičaný. Amen. Ďakujeme. Amen. Jesus Christ life of perfect obedience is what justifies us my friends. Ježišov dokonalý život nás ospravedlňuje. I praise God for that life of perfect obedience. A ja chválim Boha za ten dokonalý život. Without it we have no chance to be, Bez... justi- to be justified before God. Bez Ježišovho života by sme nemali žiadnu šancu byť ospravedlnení. Only Jesus Christ has fulfilled the law perfectly for us. Jedine Ježiš Kristus dokonale zachoval zákon pre nás. Praise God for the blood. Chválime Boha za krv. And I praise God for the water as well. Ale chválim ho aj za vodu. What does the water represent? Čo symbolizuje voda? The water represents the Holy Spirit. Symbolizuje Ducha Svetého. That's clearly brought out in scripture. Je to napísané v Biblii. Jesus in asking the people to come and drink of the water. Ježiš Kristus volal ľudí, aby prišli a sa napili tej vody. Says to them in John uh, chapter 7. Uh, Jánovo Evangelium 7. kapitola hovorí verse 37. 37. verš. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Potom posledný v ten veľký deň sviatku stál Ježiš he a who, volal veľkým hlasom. He who believes in me as the spirit as, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. A niekto žízni, nech príde ku mne a pije. A kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. But what did this water represent? Čo táto voda symbolizuje? Verse 39. 39. verš. But this he spoke concerning the spirit. Ale to povedal o svetom duchu. The water that flows from the pierced side of Jesus represents the Holy Spirit. Tá voda, o čom Ježiš Kristus rozpráva, symbolizuje Ducha Svetého. He is the great fountainhead of this river of life-giving water. On je tým prameňom živej vody, čo symbolizuje Ducha Svetého. And as we come to the cross and receive the blood that we might be justified, a keď my prídeme ku krížu, aby sme prijali krv a aby boli ospravedlnení, we, see, we also receive the water that we might be sanctified. Pri kríži takisto prijímame aj vodu, aby sme boli posvetení. Made holy. Aby sme boli svätí. Changed from the inside out aby sme prešli zmenami znútra na vonok transformed by the renewing of our minds aby sme prešli uh, znovu zrodením a zmenou myslenia enabled to become more and more like what we are beholding in aby Christ. sme boli uschopnení viac sa podobať na toho na ktorého pozeráme oh my friends i praise god for the water ja chválim boha za tú vodu Without the water we would be without help. Bez tej vody by sme boli bez pomoci. With the water we cannot fail. Ale s vodou nemôžeme padnúť. What must we do? Čo musíme teda urobiť? What is our essential cooperative role in the plan of salvation? Aká je tá nezbytná spolupráca, ktorá na nás čaká s Duchom Svetým? I want to leave one text with you tonight. Chcem ešte jeden biblický text I want citovať you, dnes večer that I want you to use as your motto. A chcel by som, aby ste tento verš použili ako moto. It's found in Hebrews chapter 12 and verse 2. Je to text, ktorý z listu k Židom z 12. kapitoly budem citovať. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hladiac na veľvodcu viery a dokonávateľa 
My friend, as we behold Christ crucified, ak my budeme hľadieť na ukrižovaného Krista, he becomes infinitely attractive to us. On sa stane nekonečne príťažlivým pre nás. And the longer we dwell upon him, čím dlhšie budeme hľadieť na neho, the more beautiful he becomes. Tým krajším sa stane pre nás. Until we find ourselves not wanting to take our eyes off of him. Až nakoniec my ani nebudeme chcieť dať oči preč. Z neho. He becomes for us our magnificent obsession. On sa stane pre nás veľmi príťažlivým. Looking unto Jesus. I love that expression. A preto ja milujem túto výzvu. Hľadte na Ježiša Krista. It's made up of two Greek words. To vychádza z dvoch gréckych slov. Horao and apo and horao. Excuse me. Teda apo tie and slova horao. sú apo a horao. Tieto grécké slova. Apo means what? Čo znamená apo? It's a preposition which means from, turn away from. Je to ako predložka, čo znamená od, od, od ísť nie, od niečoho. Horao means to stare at. Horao teda znamená e, obrátiť sa k niečomu. It's been translated looking unto Jesus in the he- in the Greek. A to do slovenčiny to bolo preložené tieto dve slova ako hľadiac. That's a very weak translation. Ale je to veľmi biedne vyjadrenie tej pravdy. Literally it means turning away from everything else and getting our mind's eye riveted on Jesus Christ. V skutočnosti to chce povedať, že nepozerajte na nič iné, len na Ježiša Krista. That is our secret of cooperation in the plan of restoration. To je tajomstvo spolupráce na pláne spasenia. It's only as we learn to do that, jedine keď sa naučíme toto robiť, that we can gain consistent victory over temptation, len jedine vtedy prežijeme víťazstvo nad pokušením and also be consistently growing into the character likeness of God. A budeme neprestajne rásť a sa podobať, približovať Kristovmu charakteru. Oh my friends, I wish I could illustrate that for you. Veľmi rád by som ilustroval, ako to treba robiť. I know time is running out. Ja viem, že čas veľmi rýchlo uteká. Peter. Apoštol if, Peter. If he were here tonight. Keby on tu bol dnes večer. He would say, I know the importance of keeping your mind's eye on Jesus to gain consistent victory. On by mohol povedať, ja viem, čo to znamená neprestajne hľadieť na Ježiša Krista. Do you remember that experience? Pamätáte sa na jeho skúsenosť? He got out of the boat, keď vystúpil z člna and he walked on water. A keď chodil po vode, just as long as he kept his eye on Jesus, he walked on water. Len do tej doby vedel chodiť po vode, pokiaľ hľadel na Ježiša. But he let something take his eye off of Jesus. A keď zobral svoje oči od Ježiša, what was it? Čo sa stalo? The wind and the waves. On sa pozrel na búrku a na vlny. And knowing Peter, he probably looked over his shoulder to see if the disciples were watching what he was doing. A ja keď poznám apoštola Petra, som presvedčený, že on sa pozrel aj naspäť na svojich kamarátov, či ho vidia. Whatever it was, he took his eyes off of Jesus. Čokoľvek teda to bolo, čo zapríčinilo, že pozrel preč teda zobral pohľad späť od Ježiša. Now please understand what's happening here. Chcem, aby ste pochopili, čo sa tu stalo. Why is Jesus walking on water? Prečo Ježiš Kristus chodil po vode? Is he showing off? Len preto, aby sa vyťahoval, že pozrite sa, ja viem chodiť po vode. Look what I can do. I can walk on water. Pozrite sa, ja som schopný chodiť po vode. No. Aby robil nejaké divadlo? Nie. Please understand that In the Jewish mindset, the sea, the abyss was the abode of Satan and his hosts. Chcem, aby ste pochopili, že v tedajšej dobe a zvlášť v židovskom myslení v mori sa nachádzalo všetko, čo bolo zlé a všetko tam bolo ukryté, síly zla. And so when Jesus was walking on water, what was he symbolically saying? Keď Ježiš Kristus chodil po hladine mora, čo symbolicky rozprával? 
I can walk above the powers of darkness. Ježiš Kristus chcel povedať, že ja kľudne môžem chodiť nad temnotou. And this is why he invites Peter to walk on water. A, a to je ukrytá príčina toho, prečo pozval apoštola Petra, aby kráčal po vode tiež. Because he wants us to know that we too can walk on water. Pretože on chcel znázorniť, že vy takisto môžete chodiť if we keep our eyes on him. Keď budete na neho pozerať, tak budete chodiť nad silami zla. But this is where Peter went wrong. Ale tu sa stalo niečo zlé. He took his eyes off Jesus. Peter zobral preč svoje oči. And the moment he did, what happened? Ale v momente, keď on hľadal inde, down he goes. Začal sa potápať. At least he had the presence of mind to say, Lord, help me. Ešte že mal čas na to, aby zavolal, Pane, pomôž mi. And that strong arm picked him up. A Ježiš vystrel svoju ruku a vytiahol z vody. And what did the Lord say to him? A sledujme, čo potom Ježiš povedal Petrovi. Oh, you of little faith, why did you doubt? O, ty človek malej viery, prečo si pochyboval? Oh, my friends, please understand that consistent victory over temptation requires that we keep our minds eye fixed on Jesus. Chcem, aby ste pochopili, že naše víťazstvo nad pokušením vyžaduje, aby sme neprestane hľadeli na Ježiša. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hľadte na Ježiša Krista, ktorý je autorom a dokonávateľom našej viery. If we break that focus, we break contact with that which finishes our faith. Ak my e, porušíme ten očný kontakt s ním, tak nebudeme mať kontakt s tým, ktorý dokončí našu vieru. We, le- we, we lose source, we, we lose access to the source of our supernatural power. My stratíme zdroj tej nadprirodzenej síly, čo potrebujeme. Let me put it this way. Chcem iným spôsobom to vysvetliť. It takes just as much supernatural power to keep Peter walking on the sea of Galilee. Takú istú nadprirodzenú silu, akú Peter potreboval chodeniu na hladine mora, as it takes to keep us walking above our own carnal thoughts and feelings. Takú istú nadprirodzenú silu potrebujeme aj my, aby sme mohli chodiť nad myšlienkami a pocitmi tela. Just as much supernatural power. Je to tá istá nadprirodzená sila. And where alone do we find that power? A kde my môžeme získať tú silu? In Jesus Christ. Jedine Ježišovi Kristovi. As we keep looking to him, keď budeme hľadieť na neho, he will enable us to keep from sinking into old habits again. On bude schopný nás chrániť pred pádmi. I promise you he will. A ja slubujem vám, že on to urobí. Not only must we keep looking to him to gain consistent victory over temptation, keď budeme hľadieť na Neho, to neprinesie len nekonečné víťazstvo nad pokušením. My musíme pozerať na Neho aj preto, aby sme mohli rásť v charaktere. Our key text, what does it say? Teda náš základný text, čo hovoril... But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord... My sme všetci odostretou tvárou hľadeli na Neho, na slávu Božiu. Are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Aby sme mohli byť premenení od slávy k sláve od Ducha Pánovho. So if we are going to be consistently transformed from glory to glory, a keď my chceme byť neprestajne premenení, what must we Be consistently doing. Čo musíme neprestajne robiť? Beholding the glory of the Lord. Hľadieť na slávu Pánovu. Oh my friends, keep your minds eye fixed on Jesus that you might continually grow into his likeness. Sledujte neprestajne Ježiša Krista a prejdete zmenami. I promise you that as you do this, 
Teraz by som vám chcel slúbiť, že ak toto budete robiť, you will inevitably discover your own faults and weaknesses in contrast to his infinite glory. Keď budete na neho pozerať, okamžite rozpoznáte svoje pády, svoju nedokonalosť. Be careful. A preto buďte opatrní. It can be very discouraging. Môže to byť veľmi znepokojujúca udalosť. As you look to Jesus and see his infinite beauty and then look at yourself You see all sorts of faults and defects. Keď budete hľadieť na Ježiša, uvidíte jeho dokonalosť nekonečnú a potom sa pozriete na seba, uvidíte svoje biedné telo a svoje hriechy, hriešnosť. Over and over again in scripture. A znovu a znovu, ako je to napísané, the most godly men. Aj ten najzbožnejší človek. The ones who have the closest relationship with Jesus ktorý neprestajne chce byť v blízkosti Ježiša Krista, aj taký človek dojde jedného dňa k veľmi prekvapujúcemu rozpoznaniu. V tej chvíli, keď rozpoznáme pravdu, budeme musieť zavolať tak, ako volá, kedy Boží prorok to urobil Beda mne hriešnému, pretože ja som muž nečistých rtov a nečistého myslenia. They say, I am chief of v tej chvíli úprimný človek musí pripustiť, že ja som prvý medzi hriešníkmi. V tej chvíli úprimný veriaci človek pripustí, že všetky jeho cnosti a dobré vlastnosti sú nakazené hriechmi. Milí prítomní, keď my budeme hľadieť na Krista, čoskoro budeme mať veľké problémy s našimi pádmi, hriechmi a nedostatkami. And it can be very tempting to think that you're not getting better, you're getting worse. A to môže privodiť vám do hlavy myšlienky, že vy nie ste stále lepší, ale stále ste horší. This isn't working. I'm getting worse. A vy budete zisťovať, že vy ste stále horší a horší. My dear friends, I promise you, you are not getting worse. Chcel by som vás teraz ubezpečiť, že hladením na Krista sa nestanete stále horšími a horšími. You have always been that bad. Chcem, aby ste vedeli, že vy ste vždy takí zlí boli. Amen. Amen. You're just beginning to discover how bad you really are. My hladením na Krista začíname jedine rozpoznávať, aký zlí skutočnosti sme. The Laodicean condition, what is it? Keď čítame v Biblii, je tam jedno proroctvo o laodicejskom zbore. We think that we're rich and increased in goods and have need of nothing. A Ježiš im píše list a hovorí, že vy si myslíte, že vy ste dobrí. And don't even know that we are wretched, poor, blind, miserable and naked. A vy to ani neviete, že aký ste vy biedný, mizerný, na polutovanie hodný. Now someone with that serious self-deception is going to have to come through some very startling recognition of himself. Keď by budeme hľadieť na Ježiša Krista, musíme prejsť cez veľmi zvláštnym rozpoznaním sami seba. But praise God for that discovery, my friends. Ale chvála Bohu za to, že my to môžeme objaviť, aký sme. We can't repent and overcome unless we recognize the problem. My by sme nemohli činiť pokánie, keby sme nerozpoznali, aký sme. Jedine vtedy môžeme činiť pokánie a preto chválim Boha za to. Keď budeme neprestajne hľadieť na Ježiša, he will change you. On vás zmení. That's his promise. Je to jeho zaslúbenie. He will change you. On vás zmení. This is our cooperative role. Keep looking to Jesus. Naša úloha spolupráca s ním jedine je v tom, aby sme hľadeli na neho. And I promise you he'll change you. 
a on urobí všetko ostatné. Please, keep looking to Jesus. A preto vytrvale hľaďme na Ježiša. Chcem vás poprosiť, aby ste povstali k modlitbe. Náš nebeský Otec, my veľmi pekne chceme poďakovať, že si poslal Ježiša Krista. We thank you that he worked out the plan of salvation for each one of us. Ďakujeme tebe za to, že on bol schopný absolvovať plán spasenia pre nás. We thank you for his blood and for his water. Ďakujeme za jeho krv a aj za tú vodu. We thank you that by his life and death we are justified. Ďakujeme za to, že cez jeho život a jeho smrť sme ospravedlnení. We stand righteous in your sight. My sme spravodliví pred Tebou. We thank you that by his we are Ďakujeme Tebe za to, že cez Ducha Svetého sme posvetení. We are from the out. Že sme zmenení znútra na vonok. Our minds are to think like mind. Náš mozog a e, naše myšlienky môžu byť v súlade s Kristom. And we learn to love you supremely and others unselfishly. A my sa naučíme teba milovať nadovšetko. Help us to keep our minds eye on him. Pomôž nám, aby sme svoje oči držali stále na tebe. Help us not to let anything distract our mind from him. Pomôž, aby nič neopútávalo našu pozornosť. That we might gain continual victory over temptation. Daj, aby sme stále neprestaňme zvíťazili nad skúškami. And be continually growing into his likeness. Aby sme stále neprestane rástli a približovali sa k jeho podobe. Oh, Father, please, help us to make time for Jesus. Pomôž nám, aby sme robili čas pre Ježiša. It's only as we behold him, as he's, as he's revealed in the word, that we can be changed. My vieme, že jedine vtedy, ak budeme hľadieť neprestane na Krista, tak ako si ho zjavil vo svojom slove, budeme môcť byť zmenení. And help us to reveal his character here on earth. Pomôž nám, Pane, aby sme aj my odrážali tvoj charakter tu na zemi. And then come to take us home with you. A potom ťa prosíme, príď a zober nás domov. Father, when you come, we don't want to stand alone. We want to stand with others who have found out about you through us. Otec, keď prídeš, my nechceme byť opustení, ale chceme byť nájdení spolu s tými, ktorí teba hľadajú. We want to go home with you. My chceme ísť domov s tebou. And we can only take two things with us. A my vieme, že len dve veci môžeme zobrať zo sebou. Our character, náš charakter, And our converts. A tých ľudí, ktorí sa obrátili na základe nášho svedectva. Those who have of Jesus our life. Zoberieme zo sebou tých, ktorí skrze naše svedectvo, skrze náš život spoznali Krista. May we take them home with us, is our Daj, Pane, aby aj oni tam mohli byť s nami v Tvojom kráľovstve. Jesus name. V mene Ježiša. Amen. Amen.